What the tech is going on friends ami vik indi coder projekti channel er pokkho theke apnader shobai ke achi shagoto ebong kemon achen apnara asha korbo shokole shustho achen apnar poribarer shokole shustho ache sarkar je rokom apnake nirdesh abole dicche shegulo palon kore cholun obosshoi ghorer bhetore thakben baire beroben na to ajker video te bondhura amra kotha bolte cholechi infinix note 7 somporke je phone ta somporke onek specs dekha jacche ebong phone ta ni amar misrito protikriya ache kintu tar age apnader jonno ekta choto proshno thakbe jar comment apnake obosshoi korte hobe uttor obosh আমাকে জানাতে বলবেন না সেটা হচ্ছে যে আপনারা কি Redmi Xiaomi এই সব ব্র্যান্ড ছেড়ে মিড রেঞ্জ বা লো রেঞ্জে Infinix Itel Tecno এই সব ব্র্যান্ডের উপর বিশ্বাস করতে পারেন তো এই জিনিসটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমি কিন্তু প্রত্যেকের কমেন্ট পড়ব এবং তার রিপ্লাইও দেব তো বন্ধুরা ভিডিওতে আগে যাওয়ার আগে ছোট অনুরোধ যদি চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল আইকনটিকে প্রেস করবেন যাতে আমাদের আপলোড করা কোয়ালিটি ভাষায় বাংলা টেক ভিডিওস আপনারা কেউ মিস না করেন কারণ আপনাদের প্রত্যেকের উপস্থিতি কিন্তু আমাদের চ্যানেলের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তো চলুন ভিডিওতে আগে যাওয়া যাক তো বন্ধুরা সবার আগে যদি আমরা ফোনের রিয়ার সাইডে চলে আসি তাহলে ফোনটা কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর একটা প্রিমিয়াম লুকিং ফোন হতে চলেছে একদম অন্য ধরনের একটা ডিজাইন আমরা এখানে পাবো সার্কুলার ডায়মন্ড কার্ড বেশ একটা মিশ্রিত ডিজাইন এবং সত্যি ডিজাইনটা কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর এবার আমরা যদি ফোনটার ফ্রন্টে চলে আসি তাহলে এখানে আমরা পেয়ে যাবো সিক্স পয়েন্ট ডিসপ্লে কিন্তু যে রেজলিউশন সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এটা হতে চলেছে এইচ ডি প্লাস তো এত বড় যখন একটা ডিসপ্লে হয়ে যায় যার রেজলিউশন এইচ ডি প্লাস হয়ে যায় তো পিক্সেল ডেন্সিটি মারাত্মক কম হয়ে যায় স্ট্রেচ হয়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু শার্পনেস কমে যায় তো যদি এইচ ডি প্লাস ডিসপ্লে হয় তাহলে আমি বলবো ডেফিনেটলি এটা কিন্তু একটা নেগেটিভ পয়েন্ট হবে কিন্তু ডিসপ্লেতে আপনারা পেয়ে যাবেন গরিলা গ্লাসের প্রোটেকশন যদিও কোন ভার্সন সেটা কিন্তু মেনশন করা হয়নি ডিসপ্লে তো অবশ্যই আপনারা পেয়ে যাবেন গরিলা গ্লাস কিন্তু রিয়ার সাইডটা যে গ্লাস প্যানেল হবে কিনা সেটা কিন্তু এখনো মেনশন করা হয়নি আমার মনে হচ্ছে হয়তো গ্লাস ব্যাক হতেও পারে এছাড়া ফোনটাতে আপনারা পেয়ে যাবেন বন্ধুরা সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার যেটা একটা নতুন ট্রেন্ড যেমন আমরা পোকো এক্স টুতে দেখে থাকি পোকো এক্স টু রিভিউ আপলোড হয়ে গেছে চ্যালে গিয়ে দেখে আসতে পারেন তো রেয়ার সাইডে আমরা এখানে মানে সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার পাবো এটা কিন্তু একটা বেশ ভালো ব্যাপার এবার যদি আমরা ফোনটার আবার ডিসপ্লেতে চলে আসি তাহলে ডিসপ্লে টপ লেফট আমরা পেয়ে যাবো একটা পাঞ্চ হোল তো হ্যাঁ পাঞ্চ হোল ডিসপ্লে আমরা এখানে পাচ্ছি যেটা ইনফিনিক্স এখন অনেক ফোনেই দিচ্ছে আসলে তো এই পাঞ্চ হোলের ভেতরে যে ক্যামেরাটা থাকবে সেটা আমার মনে হয় দেওয়া হবে ষোলো মেগা পিক্সেলের সেন্সার আবারও বলছে এটা কিন্তু শেয়ার না এটা আমার মনে হয় ষোলো পিক্স মেগা পিক্সেল দেবে ট্রেন্ডের সাথে গিয়ে যদি ফোনটার আমরা রিয়ার সাইডে চলে আসি তাহলে রিয়ার সাইডটা এবার আমরা একটা সার্কুলার ডিজাইন পাচ্ছি একদম বেশ দেখতে বেশ ভালো লাগছে কোনো রকম সেখানে সন্দেহ নেই কিন্তু এর যে প্রাইমারি সেন্সার সেটা হতে চলেছে আটচল্লিশ মেগা পিক্সেলের সেন্সার সাথে আমরা পাবো ম্যাক্রো লেন্স পোর্টলেট লেন্স এবং চতুর্থ লেন্সটা মেনশন করা হয়নি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল আমার মনে হয় না দেবে আমার মনে হয় কস কাটিংয়ের জন্য ইনফিনিক্স তাদের সেই পুরোনো লো লাইট সেন্সারে চলে যাবে যেটা খুব একটা বিশেষ কাজ করে না কিন্তু একটা খুব ভালো ব্যাপার যে এখানে এবার আপনার স্টেবল ভিডিও শ্যুট করতে পারবেন মানে যে ক্যামেরা সেখানে কিন্তু আপনাকে ইআইএস বা ইলেকট্রনিক ইমেজ স্টেবিলাইজেশনের ফিচার দেওয়া হবে যেটি একটি খুবই ভালো বিষয় স্টেবেল একেবারে স্থির ভিডিও তোলার জন্য এবার চলুন আমরা একটু প্রসেসার নিয়ে কথা বলি কারণ ইনফিনিক্সের প্রসেসারটা নিয়ে কিন্তু খুব একেবারে সমস্যা থাকে তো এই ফোনে আমরা কিন্তু পেয়ে যাবো এবার মিডিয়া টেকের হিলিও জি সেভেন্টি প্রসেসার যেটা কিন্তু গেমিংয়ের জন্য লো বা মিড রেঞ্জে একটা বেশ ভালো প্রসেসার আমি আবার বলছি বেস্ট নয় এর থেকে বেটার প্রসেসার অ্যাভেলেবেল আছে কিন্তু ইনফিনিক্স যে তাদের পি সিরিজের মায়া ত্যাগ করে জি সিরিজে আসতে পেরেছে এটা কিন্তু একটা বেশ ভালো ব্যাপার তো সেই দিক দিয়ে কিন্তু এটা একটা ভালো পারফরমেন্স দেবে এবার যদি আমরা ব্যাটারির কথা বলি তাহলে এখানে আমরা পেয়ে যাবো ম্যাসিভ ফাইভ থাউজেন্ড মিলি অ্যাম্পারের ব্যাটারি মানে পাঁচ হাজার মিলি অ্যাম্পারের ব্যাটারি এবং সাথে আঠেরো ওয়াটের ফাস্ট চার্জার বক্সের ভেতরে থাকবে তো ইনফিনিক্স এবার কিন্তু ব্যাটারির দিকেও যথেষ্ট লক্ষ্য রেখেছে এবার যদি আমরা চার্জিংয়ের কথা বলি যেমনটা আমি বললাম যে ফাস্ট চার্জার তো পাবো কিন্তু এই যে ইউএসবি পোর্টটা হবে সেটা মাইক্রো এসবি নাকি টাইপ সি এখনও কিন্তু মেনশন করা হয়নি কস্ট কাটিংয়ের জন্য হয়তো তারা মাইক্রো এসবি দিতে পারে কিন্তু মাইক্রো এসবিটা আমার জন্য খুব একটা বড় পয়েন্ট না অন্যান্য স্পেক্স ভালো থাকলে আমি সেটাকে কিন্তু কনসিডার করতে পারি এবার আমরা ফাইনালি কথা বলি যে দাম কত হবে তো দেখুন যে ইনফিনিক্সের বর্তমান লাস্ট ফোনটা অ্যাভেলেবেল আছে ইনফিনিক্স এস ফাইভ প্রো ভারতীয় মুদ্রায় দশ হাজার টাকা দাম এবং বাংলাদেশি মুদ্রায় ওটা প্রায় পনেরো হাজার টাকা হয়ে যাবে অনঅফিসিয়ালি কিন্তু র
ষোলো সতেরো হাজার টাকার একটু ওপরেই চলে যাবে তো ওভারঅল ফোনটা একটা ভালো প্যাকেজ ডিসপ্লের পয়েন্টটা আমার একটু গন্ডাগোলের মনে হচ্ছে প্রিন্টিং মিস্টেক হতে পারে সাইটে তো সেটা যদি হয় বেশ ভালো কারণ ফুল এইচডি প্লাস যদি ডিসপ্লে পেয়ে যান তাহলে আমার মনে হয় একটা বেশ ফুল প্যাকেজ হবে তো আপনাদের কি মনে হয় কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবেন তো আপনার দিন ভালো কাটুকে আসেন আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন